హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐసీ వెల్కమ్ టు ద హిందూ ఎట్టి అనాలిసిస్ కమ్ ఓకే అలాగే ఎన్రిచ్మెంట్ నేను మీకు కిరణ్ సార్ ఈరోజు మనం ట్వంటీ సెవెంత్ అక్టోబర్కి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ని ఈరోజు క్యూరేట్ చేసి మీ ముందు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ రివిజన్ ఒకాబరీ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ ఒకాబరీ అండ్ అసైన్మెంట్ సో అసైన్మెంట్ సొల్యూషన్తో మనం ఈరోజు మన క్లాస్ని స్టార్ట్ చేసుకుందాం సో అసైన్మెంట్ సొల్యూషన్ మీకు గుర్తుంది కదా సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఓకే రెండు కలిపేశారు సో జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద సొల్యూషన్ రైట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నౌ రైట్ సో సొల్యూషన్ మీద ఫోకస్ చేయండి అమ్మా సో ద మూవ్ టు సస్పెండ్ వీసాస్ హ్యావ్ ఎఫెక్టెడ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కెనడియన్స్ హోప్డ్ టు ట్రావెల్ టు ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ దోస్ విత్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్ ఇండియా విషింగ్ ఫర్ రిటర్న్ ఫర్ ద ఫెస్టివ్ సీజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెడికల్ కేసెస్ అవైలింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ఇండియా సో ఇది మనకి నిన్నటి క్వశ్చన్ అనమాట దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో కొంతమంది ట్రై చేశారు బట్ కంప్లీట్గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఎవరు ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోయారు సో ఇవ్వలేకపోవడం అంటే అది తప్పని కాదు నా ఉద్దేశం దే ద అట్లీస్ట్ ట్రైడ్ ఐ అప్రిషియేట్ ఫర్ దాట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ ఎక్కడైతే మిస్టేక్ చేశారో దాన్ని మీరు రెక్టిఫై చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి సో అల్టిమేట్గా నేర్చుకుంటున్నారంటే దట్ విల్ డెఫినెట్లీ బెనిఫిట్ యూ సో ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నారో మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ మీరు ఫర్దర్గా తప్పు చేయడానికి స్కోప్ ఉండదు సో ఒకసారి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమి వచ్చింది అని ఓకే కొంతమంది హ్యావ్ బీన్ ఎఫెక్టెడ్ అని పెట్టారు సో అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అమ్మా హ్యావ్ ఎఫెక్టెడ్ అంటే ఇక్కడ ఇదే ఎఫెక్ట్ చేసింది ఓకే ఏది ఎఫెక్ట్ చేసింది సో దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ద మూవ్ టు సస్పెండ్ వీసాస్ ఓకే దట్ ఈస్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ బట్ వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఇది మన వర్బ్ కదా ఓకే అయితే సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ మూవ్ అంటే చర్య చర్యను ఉద్దేశించి మనం మూవ్ అంటాం మూవ్ వర్బ్ కదా సార్ అంటే నౌన్గా కూడా వాడతాం సో ఆ నౌన్గా వాడేటప్పుడే దాని మీనింగ్ చర్య అని వస్తుంది ఓకే స్టెప్ అంటాం కదా స్టెప్ అని కానీ చర్య అని కానీ దట్ ఈస్ మూవ్ దట్ ఈస్ సింగులర్ మూవ్స్ అంటే ప్లూరల్ డాన్స్ మూవ్స్ అంటారు సో అక్కడ మూవ్స్ అంటే స్టెప్స్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది అక్కడ ప్లూరల్ అవుతుంది సో ఇది సింగులర్గా వాడాడు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మనకి హ్యాజ్ ఎఫెక్టెడ్ సబ్జెక్ట్ వర్క్ డిజగ్రిమెంట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కెనడియన్స్ మళ్ళీ హోప్ అని వచ్చింది ఇది ఆల్రెడీ వర్బ్ కదా ఓకే హ్యాజ్ ఎఫెక్టెడ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కెనడియన్స్ సో ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ హూ ఆర్ హోపింగ్ టు ట్రావెల్ అన్నట్టుగా రావాలి అంటే ఇది పార్టిసిపల్ ప్రైస్ కాబట్టి హోపింగ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్ కెనడియన్స్ సో హోపింగ్ టు ట్రావెల్ అని రావాలి హోప్డ్ అని రాకూడదు ఎందుకంటే అది వర్బ్ అయిపోతుంది సో బట్ అక్కడ పార్టిసిపుల్ ఫ్రేజ్ ఎందుకంటే పార్టిసిపుల్ ఫ్రేజ్ అనేది ఏంటమ్మా సో ఇట్ గివ్స్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యువర్ నౌన్ సో ఇక్కడ కెనడియన్స్ అన్న నౌన్కి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కెనడియన్స్ హూ ఆర్ హోపింగ్ టు ట్రావెల్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ దోస్ విత్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్ ఇండియా విషింగ్ ఫర్ రిటర్న్ అంటామా ఓకే రిటర్న్ అన్నది వర్బ్ అంటే ఇక్కడ విషింగ్ టు రిటర్న్ రావాలి విషింగ్ టు రిటర్న్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఫెస్టివ్ సీజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెడికల్ కేసెస్ అవైలింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఓకే సో ఇవి మనకి నిన్నటువంటి ఇచ్చినటువంటి అసైన్మెంట్లో ఎర్రర్స్ అనమాట సో ట్రై టు రెక్టిఫై దెమ్ ఎక్కడెక్కడైతే మిస్టేక్స్ మీరు చేశారనుకుంటున్నారో దాన్ని మీరు రెక్టిఫై చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు రైట్ రివిజన్ ఒకేబరీ సో నిన్న ఎట్టో జిల్లాలో వచ్చినటువంటి వర్డ్స్ని మళ్ళీ ఒకసారి మనం చిన్నగా రివిజన్ చేసుకుందామమ్మా సో రీజనింగ్ అనే పదంతో మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం రీజనింగ్ సో వాట్ యూ మీన్ బై రీజనింగ్ రీజనింగ్ అంటే దానికి వెనకాతలో ఉన్నటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ అని అంటాం సో లాజిక్ ఏంటి ర్యాషనలీ అంటాం ఓకే సో దట్ ఈస్ యువర్ నౌన్ బేసిక్లీ రీజనింగ్ అన్నది నౌన్గా మనం వాడతాం సో రీజనింగ్ అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఏమని వస్తుంది సో లాజిక్ రైట్ అంటే లాజిక్కి దగ్గరగా ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఏది లాజిక్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆర్ యూ కెన్ సే రేషనలే సో ఆల్ దీస్ మీన్ ద సేమ్ కదా సో వాదన సో హైపోథిసిస్ అని చెప్పచ్చా ఎస్ సి విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ హైపోథిసిస్ అనొచ్చు హైపోథిసిస్ అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటమ్మా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనుకోవచ్చు ఎనాలిసిస్ అనుకోవచ్చు ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా అనుకోవచ్చు ఓకే ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో వారి తరఫున వారికి ఉన్నటువంటి ఐడియాలజీ వారు దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు దాన్ని ఎలా ఆర్గ్యూ
ఓకే జనరల్గా ఈల్డ్ అన్నది నౌన్గా వాడేటప్పుడు అవుట్పుట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది అవుట్పుట్ అని కానీ అవుట్కమ్ అని కానీ మనకి మీనింగ్ వస్తుంది ఈల్డ్తో అలానే వర్బ్గా మనకి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఈల్డ్ యాజ్ ఎ వర్బ్ సరెండర్ అనే మీనింగ్ కూడా ఉంది సరెండర్ అనే మీనింగ్ మనకి వర్బ్గా వస్తుంది ఇది అంతా నౌన్గా వచ్చే మీనింగ్స్ అవుట్కమ్ కానీ అవుట్పుట్ కానీ ఓకే హార్వెస్ట్ కానీ హార్వెస్ట్ అంటే అవుట్కమే కదా చివరిగా వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్నే మనం హార్వెస్ట్ అంటాం సో సరెండర్ ఈల్డ్కి సరెండర్ అనే మీనింగ్ ఉంది ఆర్ టు గివ్ ఓకే టు ప్రొడ్యూస్ అనే మీనింగ్ కూడా మనకి వస్తుంది అంటే ప్రొడ్యూస్ గివ్ అప్టైన్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇవన్నీ వర్బ్గా వాడేటప్పుడు వచ్చే పదాలు సో ఈ విల్ బి అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అప్టైన్ టు ఈల్డ్ దిస్ మచ్ టు ఈల్డ్ దట్ మచ్ సో టు ఈల్డ్ మీన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ టు గివ్ టు అప్టైన్ సో ఆ మీనింగ్లో మనకి ఈల్డ్ అనే వర్డ్ని నేర్చుకోవడం జరిగింది సబ్స్టాన్సివ్ ఓకే సబ్స్టాన్సివ్ పాజిటివ్ అడ్జెక్టివ్ అమ్మా సబ్స్టాన్స్ మీకు అందరికీ తెలుసు నౌన్గా వాడతాం సబ్స్టాన్సివ్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ అని ఓకే అవసరమైనంత అని చెప్పేటప్పుడు మనం యూస్ సబ్స్టాన్సివ్ అమౌంట్ అని అంటాం సబ్స్టాన్సివ్ అంటే చెప్పుకోదగ్గ రైట్ నెససరీ ఓకే విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే దగ్గరగా ఉండేవాడు చూడండి సో అది కూడా ఆబ్జెక్టివ్ అయి ఉండాలి కదా చూడండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంది కాన్సిక్వెన్షియల్ ఇది ఆబ్జెక్టివ్ కదా అంటే సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ సమ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పచ్చు దట్ ఈస్ యువర్ ఏ దిస్ విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వేరీ వేరీ అన్నది కూడా ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఇది ఏ కాంటెక్స్ట్లో వాడతాం వేరీ అన్నది వేరీ అంటే విఏఆర్వై వేరీ ఉంది డబ్ల్యూఏఆర్వై వేరీ సో విఏఆర్వై వేరీ మీ అందరికీ తెలుసు which keeps changing that is very but w a r y be aware of dogs an antaru kada so a very ee ver ki sambandham undi right very is cautious when you become careful about something so meer koncham apramattam avadam jagratta vahinchadam ane meaning lo mana very so china tho will relations baagunte malli diplomatic relations anavi sthapisthe establish chesthe manam koncham kalavar pat kalavar pat guru avtam కొంచెం కాషియస్గా మనం ఫీల్ అవుతాం ఓకే వేరీగా ఫీల్ అవుతాం అనే కాంటెక్స్ట్లో మనకి ఆ పదం రావటం జరిగింది సో వేరీ ఇస్ చూడండి ఏమవుతుంది కాషియస్ అంటే ఏంటి సర్కమ్ స్పెక్ట్ అనొచ్చా ఎస్ కేర్ఫుల్ అని కానీ కాషియస్ అని కానీ మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఎఫ్ విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎఫ్ షుడ్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ డెలినియేషన్ డెలినియేషన్ ఐవోయిన్ సఫెక్ట్స్ ఉంది అంటే నౌన్ రైట్ సో డెలినియేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా సో దేన్నైనా మీరు డిజైన్ చేయడం ఇల్లస్ట్రేట్ చేయడం అంటే చూపించడం సంథింగ్ ఇలా ఉండబోతుంది అని థిరిటికల్గా మీరు ఒక అబ్జర్వేషన్ని ఇల్లస్ట్రేషన్ని చూపించడాన్ని మనం వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డెలినేషన్ ఇల్లస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం థిరిటికల్గా సో ప్రాక్టికల్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే ముందు థిరిటికల్ పిక్చర్ని ఒకటి ఫ్రేమ్ చేసుకోవడాన్ని మనం డిలినేషన్ అంటాం సో ఇలా ఇలా ఉండబోతుంది ఫ్యూచర్లో జరగబోయే దాన్ని మనం ఒక పేపర్ మీద థిరిటికల్గా చెప్పడాన్ని విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ విత్ సమ్ డిజైన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ ఇల్లస్ట్రేషన్ ఓకే సో అవుట్లైన్ అని చెప్పచ్చు డెపిక్షన్ అని కూడా చెప్పచ్చు అవుట్లైన్ ఆర్ డెపిక్షన్ సో ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ సెనోనిమ్స్ డెపిక్షన్ ఇలా ఉండబోతుంది రైట్ సో దట్ ఈస్ యువర్ డెపిక్షన్ బీ విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఎక్వైజన్స్ ఈఎన్సిఈ కదా అంటే అది నౌన్ అవుతుంది ఎక్వైజన్స్ అంటే ఏంటి యాక్సెప్టెన్స్ దేన్నైనా మీరు స్వీకరించగలగడం దేన్నైనా మీరు ఓకే అంగీకారం తెలపడం కన్సెంట్ అనొచ్చు యాక్సెప్టెన్స్ అనొచ్చు కన్సెంట్ సరే కన్కరెన్స్ కన్సెంట్ యాక్సెప్టెన్స్ అనే మీనింగ్లో మనకి ఈ పదాన్ని వాడతాం క్లియర్ సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కన్కరెన్స్ యాక్వైజన్స్ ఓకే డీ విల్ బి అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనమ్మా సరిపోయిందా చెక్ చేసుకోండి Okay, these are the words that we have come across. Next, we will move on to editorial. Okay, Renewed Risks. And the title of the title is the title of the title of the editorial. Risks are some things. Okay, there are some things, some things, some things, some risks. So, it is renewed. 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 ఓకే పునరుద్ధరణ అన్నట్టుగా ఓకే పునరుద్ధరణ ఆర్ కొత్త ఫామ్లో ఓకే 
ఏదైతే లేవనుకున్నామో ఒక కొత్త ఫామ్లో ఒక రిస్క్ అనేది మనకి కనిపించబోతుంది అన్నట్టుగా మనకి రెన్యూడ్ని యాడ్జెక్టివ్గా వాడటం జరిగింది ఓకే దిస్ ఈజ్ యువర్ నౌన్ ఫ్రెష్ గ్లోబల్ టర్మాయిల్ క్లౌడ్స్ ద ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆల్రెడీ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి ఏప్రిల్ నుంచి కదా మొదలవుతుంది ఫినాన్షియల్ ఇయర్ సో అది ఆల్రెడీ మొదలైపోయింది కాబట్టి మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ద అంటే ఇప్పుడు వరకు అయిపోయింది కాకుండా ట్వంటీ ఫోర్ మార్చ్ వరకు మనకు ఉంది కదా ఫినాన్షియల్ ఇయర్ సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అవుట్లుక్ అంటే ఎలా ఉండబోతుంది ఎకానమీ అన్న దాన్ని ఒక ప్రొజెక్షను ఒక ప్రొడిక్షను ఓకే దాన్ని తీరు తిన్నల్ని గమనించడాన్ని మనం అవుట్లుక్ అని అంటాం సో అవుట్లుక్ అనేది ప్యూర్లీ ఒక నౌన్ ఎకనామిక్ ఇస్ అన్ అడ్జెక్టివ్ ఎకానమిక్ సంబంధించినటువంటి ఓకే సో ఎకానమిక్ అవుట్లుక్ అంటాం సో ఫ్రెష్ గ్లోబల్ టర్మాయిల్ టర్మాయిల్ అంటే ఏంటి అస్థిరత్వం టర్మాయిల్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి డిజాస్టర్ టర్మాయిల్ అంటే తర్జన భర్జన సో నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే పదం అది ఓకే గ్లోబల్ టర్మాయిల్ అంటే సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఓకే స్టేబుల్గా లేదు ఓకే అస్తవ్యస్తంగా ఉంది అని చెప్పేటప్పుడు మనం టర్మాయిల్ అనే పదాన్ని వాడతాం డిస్టర్బెన్స్ ఓకే అది కూడా ఫ్రెష్ అంటున్నాడు అంటే రీసెంట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది తాజా అని అంటాం కదా తెలుగులో సో గ్లోబల్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్నటువంటి ఈ టర్మాయిల్ ఈ సంక్షోభం క్రైసిస్ ఏదైతే ఉందో అదేం చేస్తుంది క్లౌడ్స్ ద ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ క్లౌడ్స్ అంటే దాన్ని కంప్లీట్గా మూసి వేస్తుంది క్లౌడింగ్ అంటే ఏంటమ్మా జనరల్గా క్లౌడ్ చేస్తుందంటే అర్థం ఏంటి సో మసక బారిపోయేలాగా చేస్తుంది అంటే మన ఎకానమీని కంప్లీట్గా మసక బారిపోయేటట్లు చేస్తూ ఉన్నది ఏది ఈ ఫ్రెష్ గ్లోబల్ టర్మాయిల్ దేనికి సంబంధించింది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్కి సంబంధించినటువంటి ఓకే ఎకానమిక్ అవుట్లుక్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద అన్నాడు అంటే ఇప్పటి వరకు అయిపోయింది కాకుండా మిగిలింది రైట్ సో దట్ ఈస్ యువర్ ఎడిటోరియల్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ సో ఇది కంప్లీట్గా మనకి ఎకానమిక్ అవుట్లుక్ అంటున్నాడు టర్మాయిల్ అంటున్నాడు రిస్క్స్ అంటున్నాడు ఇవన్నీ వెంటనే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అగైన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎకానమీ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్ అంటే మీరు కొంచెం ఫెమిలియర్ అవ్వాలి ఏ ఏ ఆర్టికల్స్ మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ ప్రస్తావనలోకి ఏ వస్తున్నాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా ఓకే ఎక్కువగా మనకి ఎకానమీ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ అగులుతుంటాయి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సంబంధించి సో వాటి మీద మనం ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా పెంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ కదా అవసరం అవుతుంది సో ప్రధానంగా మనం ఎటోజల్ అనాలిసిస్లో మనం గమనించాల్సిన విషయాలు ఏంటి వర్డ్స్ మీనింగ్స్ అవన్నీ ఓకే కానీ ఎటువంటి ఆర్టికల్స్ వస్తున్నాయి వాటి మీద మనకి ఎంత అవగాహన ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అవి జిఎస్తో లింక్ చేస్తూ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో ఈ విషయాలన్నింటినీ మనం ఓకే ఒక కన్నేసి ఉంచాలి ఓకే జస్ట్ మనం ఇంగ్లీష్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలానో నేర్చుకుంటాం దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ వై దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ కమింగ్ ఒక పర్టికులర్ జానర్ మీద ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఇవి ఇంపార్టెంట్ వీటి మీద మనం దృష్టి సారించాలి వీటి మీద మనకు అవగాహన ఉండాలి రైట్ సో ఎకానమీ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ కాబట్టి కొంచెం మనం దీన్ని జాగ్రత్తగా గమనించే ప్రయత్నం చేద్దాం కొంచెం స్టాటిస్టిక్స్తో నిండి ఉంటుంటుంది అంతేనా కాదా సో ఎకానమీ ఆర్టికల్ అంటే మనకి చాలా వరకు స్టాటిస్టిక్స్ కనిపిస్తాయి సో లెట్ సీ ద ఆర్టికల్ వన్స్ ట్రై టు టేక్ ఎ స్నాప్ షాట్ ఆర్ జస్ట్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ ట్రై టు రీడ్ ద హోల్ ఆర్టికల్ వన్స్ అండ్ దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ ఆన్ అక్టోబర్ సిక్స్త్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టక్ టు ఇట్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ జీడిపి గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్ ఫర్ ద ఇయర్ విత్ రిస్క్స్ ఫ్రమ్ జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ ఎకానమిక్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వొలటైల్ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ అండ్ అన్ అన్ ఈవెన్ మాన్సూన్ ఈవెన్లీ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్ బై స్ట్రెంగ్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఓకే అక్టోబర్ ఆరవ తారీఖు ఏమైంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టక్ టు ఇట్స్ అంటే దానికి కట్టుబడి ఉంది స్టక్ అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటి మనం జనరల్గా స్టక్ అనే పదం ఇప్పుడు వాడతాం మనం ఎక్కడైనా ఇరు ఇరుక్కుపోయామనే మీనింగ్లో వాడతాం స్టక్ ఐ స్టక్ డిన్ ట్రాఫిక్ అంటాం కదా ఐ స్టక్ సమ్వేర్ అంటే ఎక్కడైనా మీరు చిక్కుకుపోయారు ఎక్కడో చోట అలా ఉండిపోయారు అని చెప్పేటప్పుడు స్టక్ అనే పదాన్ని వాడతాం జనరల్గా కానీ ఈ కాంటెక్స్ట్లో చూసారా స్టక్ టు ఇట్స్ అంటే దానికి కట్టుబడి ఉంది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ జీడిపి గ్రోత్ ప్రొజెక్ట్ చేసింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దానికే అది కట్టుబడి ఉంది అక్టోబర్ సిక్స్త్ ఓకే ఈ ఇయర్కి సంబంధించి ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్కి సంబంధించి అది ఏదైతే జీడిపి గ్రోత్కి సంబంధించినటువంటి ప్రొజెక్షన్ ప్రొజెక్షన్ అంటే ఏంటి ఎంత జీడిపి నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది గ్రోత్ అన్నది ప్రొడిక్ట్ చేయడాన్ని మనం ప్రొజెక్షన్ అంటాం
సో ఎకనామిక్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఓకే ఎకనామిక్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ పదం వాడాడు అంటే ఆర్థిక విచ్ఛిన్నం అనొచ్చా ఆర్థిక విచ్ఛిన్నం అని చెప్పుకోవచ్చు వొలటైల్ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ వొలటైల్ అంటే ఏంటి అన్స్టేబుల్ అస్థిరత్వం అస్థిర అంటాం కదా స్థిరమైనది అస్థిరమైనది వొలటైల్ అంటే అస్థిరం సో విచ్ హ్యాస్ నో స్టెబిలిటీ ఓకే ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ వొలటైల్గా ఉన్నాయంటే ఎప్పుడు ఎలా ఉంటున్నాయో తెలియట్లేదు కంప్లీట్గా అస్థిరంగా ఉన్నాయి అండ్ అన్ అనీవెన్ మాన్సూన్ అంటే మాన్సూన్ కూడా ఎలా ఉంది ఈవెన్గా ఉందా సో ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో ఎప్పుడు వర్షం పడట్లేదో సో సరిగ్గా ఒక ఈవెన్ ఈవెన్నెస్ అంటే ఏంటి సమానత్వం సమానంగా ఓకే క్లియర్గా క్లీన్గా సో అట్లా క్లియర్గా అయితే మాన్సూన్ కూడా లేదు ఈవెన్లీ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్ బై స్ట్రెంగ్నింగ్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఓకే సో దీన్ని ఈ ఉన్న నెగిటివ్స్ అన్నిటినీ మన డొమెస్టిక్ డిమాండ్ బాగా పెరగడం వల్ల బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఈవెన్లీ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్ సో దాన్ని బ్యాలెన్స్ ఏ విధంగా చేస్తున్నాం స్ట్రెంగ్నింగ్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఓకే డొమెస్టిక్ డిమాండ్ బాగా బలోపేతం చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంతా ఇవన్నీ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్సే కదా జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ ఎకనామిక్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వొలటైల్ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ అండ్ అన్ అనీవెన్ మాన్సూన్ ఇవన్నీ కూడా ఎకానమీని దెబ్బతీసే ఫ్యాక్టర్స్ సో వాటిని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి మనకున్నటువంటి డొమెస్టిక్ డిమాండ్ని ఓకే లోకల్ డిమాండ్ని మనం బలోపేతం చేస్తున్నాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు దేర్ వాజ్ అ బిలీఫ్ దాట్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ హైట్ అండ్ అన్సర్టైనిటీస్ వాజ్ ఎబింగ్ బట్ యాజ్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్ సిగ్నల్ లాస్ట్ ఫ్రైడే న్యూ అన్సర్టైనిటీస్ హ్యావ్ ఎమర్జ్డ్ ఓవర్ ద ఫోర్త్ నైట్ సెన్స్ అయితే దేర్ వాజ్ అ బిలీఫ్ అందరూ ఏమనుకున్నారు అ పీరియడ్ ఆఫ్ హైట్ అండ్ అన్సర్టైనిటీస్ అంటే బాగా పెరిగిపోతున్న పెరిగిపోయిన హైట్ అండ్ అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటి బాగా పెరిగిపోయినటువంటి అనిశ్చితులు అన్సర్టైనిటీస్ అంటే ఏంటమ్మా సర్టైన్ అంటే ఖచ్చితత్వం అన్సర్టైన్ అంటే అనిశ్చితి సో అనిశ్చితులు బాగా పెరిగిపోయినటువంటి నేపథ్యంలో వాజ్ ఎబ్బింగ్ సో మెల్లగా తగ్గుముఖం పడుతుందేమో అన్నట్టుగా అనిపించింది వాజ్ ఎబ్బింగ్ అంటే సో తగ్గుముఖం పట్టడం బట్ యాజ్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ బట్ వచ్చిందంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి కాంట్రాస్ట్కి ఇండికేషన్ అంటే ఈ అనిశ్చితులు ఏవైతే బాగా పెరిగిపోయినటువంటి అనిశ్చితులు తగ్గిపోయాయి అని అనుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు ఏం జరిగింది బట్ యాజ్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్ ఓకే ఆర్బీఐ గవర్నర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు శక్తికాంత దాస్ సిగ్నల్డ్ లాస్ట్ ఫ్రైడే ఏమని సూచించారు సిగ్నల్డ్ అంటే హైలైట్ చేశారు అని చెప్పొచ్చు సూచించారు అని చెప్పచ్చు లాస్ట్ ఫ్రైడే ఏమనన్నారు న్యూ అన్సర్టెంటీస్ హ్యావ్ ఎమర్జ్ ఓవర్ ద ఫోర్త్ నైట్ సెన్స్ ఫోర్త్ నైట్ అంటే ఫోర్టీన్ డేస్ పీరియడ్ టూ వీక్స్ని ఉద్దేశించి మనం ఫోర్త్ నైట్ అంటాం ఓకే ఫోర్త్ నైట్ ఎడిషన్ అంటారు ఫోర్త్ నైట్ ఎడిషన్ అంటే టూ వీక్స్కి ఒకసారి అంటే ఫోర్టీన్ డేస్కి ఒకసారి అని చెప్పడాన్ని మనం ఫోర్త్ నైట్ అనే పదంతో సూచిస్తాం ఓకే సో లాస్ట్ ఫ్రైడే ఏమని సూచించారు ఆయన కొత్త అన్సర్టెంటీస్ పుట్టుకొచ్చాయి హ్యావ్ ఎమర్జ్డ్ ఓవర్ అన్నాడు చూసారా ఓవర్ ఎమర్జ్డ్ ఓవర్ అనే ప్రేజన్ వాడాడు ఇక్కడ ఓకే ఎమర్జ్డ్ ఓవర్ ప్రిపోజిషన్ ఓవర్ సో కొన్ని పుట్టుకొచ్చాయి అనిశ్చితులు అన్సర్టెంటీస్ ద ఇజ్రాయిల్ హమాస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ దట్ ఎరప్టెడ్ a day after the monetary policy review has widened and finance minister nirmala sitaraman has flagged worries about implications on global food fuel and fertilizer supplies aithe israel hamas hamas kamanchinatundi ee vivadam edaithe prasthanaki nadustundo adu eppudu anta jarigindi erupted that erupted ante akada ardham endi general ga erupted ne padam eppudu vaadtam volcanic eruption antam so erupted ante akada enti okka sari ga baddalaindi ఓకే నిప్పులు కమ్ముకుంటూ బయటికి రావడాన్ని మనం ఎరప్షన్ అంటాం సో ఇక్కడ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎరప్ట్ అయ్యింది అంటే ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ బ్రోక్అవుట్ అయింది ఒక్కసారిగా వివాదం తలెత్తింది ఆ డే ఆఫ్టర్ ఎప్పుడైతే జరిగిందమ్మా మాలిటరీ పాలసీ రివ్యూ జరిగిన ఆ మరుసటి రోజే ఇజ్రాయిల్ హమాస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది మొదలైందంట ఓకే ఆ రివ్యూ జరిగిన మరుసటి రోజు సో అప్పుడు ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు హ్యాస్ ఫ్లాగ్డ్ వరీస్ ఫ్లాగ్డ్ అంటే అగైన్ నోటిఫైడ్ ఫ్లాగ్ అంటే హైలైట్ అనే మీనింగ్తో మనం ఫ్లాగ్ అనే పదాన్ని వర్బ్గా వాడటం జరిగింది సో వరీస్ అబౌట్ సో ఆమె చాలా విచారాన్ని వ్యక్తం చేశారు దేనికి సంబంధించి పర్యవసానాలు సో ఇప్పుడు జరిగినటువంటి ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ని ఉద్దేశించి ఇజ్రాయిల్ హమాస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని ఉద్దేశించి జరగబోయే కాన్సిక్వెన్సెస్ పర్యవసానాలు అంటాం కదా సో దేనికి సంబంధించిన పర్యవసానాలు అమ్మ ఇంప్లికేషన్స్ గ్లోబల్గా ఫుడ్ ఫ్యూయల్ అండ్ ఫర్టిలైజర్ సప్లైస్కి సంబంధించి చాలా ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా ఆమె విచారాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఓకే
చాలా ఇబ్బందులు తలెత్తేలా ఉన్నట్టుగా ఆమె విచారాన్ని అయితే వ్యక్తం చేయడం జరిగింది దిగుమతులు ఓకే సో దట్ ఈస్ ఫర్టిలైజర్ సప్లైస్ గివెన్ ఇండియాస్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ఫ్యూయల్ అండ్ ఫర్టిలైజర్ ఇంపోర్ట్స్ డిస్రప్షన్స్ ఆర్ ప్రైస్ పైక్స్ కుడ్ హర్ట్ ద మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ రీఫ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ పాసింగ్ ఆన్ హయ్యర్ ప్రైజెస్ టు కన్జ్యూమర్స్ అండ్ ఫార్మర్స్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ సీజన్ అయితే ఇండియా చాలా ఫ్యూయల్ మీద డిపెండ్ అయ్యే కంట్రీ మీ అందరికీ తెలుసు ఓకే ఫ్యూయల్ మనకి సొంతంగా మనకి సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్ కాదు కాబట్టి మనం ఇంపోర్ట్స్ మీద బాగా డిపెండ్ అవుతాం అలానే ఫర్టిలైజర్ ఇంపోర్ట్స్ ఫర్టిలైజర్స్ కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం హెవీగా సో ఇప్పుడు ఈ డిపెండెన్సీ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది ఎక్కడైనా మనకి ప్రైస్ డిస్రప్షన్స్ కానీ జరిగితే డిస్రప్షన్స్ అంటే ఏంటి సో ఎక్కడైనా డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ నమోదైతే ప్రైస్ పైక్స్ అంటే పైకి కిందకి కిందకి పైకి ఫ్లక్చువేట్ అవ్వడం ప్రైస్ పైక్స్ సో అట్లా కానీ అనిశ్చిత ఉంటాయి స్పైక్స్ అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటి ఎక్కువ ఎక్కువ అవ్వడం తగ్గిపోవడం తగ్గిపోవడం ఎక్కువ అయిపోవడం సో దెర్ ఈజ్ నో కన్సిస్టెన్సీ అని అర్థం కుడ్ హర్ట్ అది ఖచ్చితంగా మనకి ఇబ్బంది తలపెట్టే అవకాశం ఉంది కుడ్ హర్ట్ ద మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ మ్యాక్రో ఎకనామీ అంటే అర్థం ఏంటి సో మొత్తం ఒక ఎకానమీ మొత్తం డిస్ట డిస్ట్రప్ట్ అవుతుంది డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనే మీనింగ్ ఇప్పుడు మైక్రో ఎకానమిక్స్ అంటే ఏంటి ఒక సింగిల్ ఎంటిటీ ఒక సింగిల్ బిజినెస్ ఒక సింగిల్ హౌస్ హోల్డ్ మనం ఓకే లిమిటెడ్గా మాట్లాడుకునేటప్పుడు మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనే పదాన్ని వాడతాం సో మ్యాక్రో ఈస్ ఎంటైర్లీ లార్జ్ ఓకే ఆన్ ద హోల్ ఆన్ ద హోల్ ఎకానమీ అని చెప్పేటప్పుడు వి యూస్ మ్యాక్రో ఎకానమిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ సో దాన్ని అది ఖచ్చితంగా హర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఈవెన్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ రీఫరెన్స్ ఒకవేళ పొరపాటున ప్రైసెస్ పెరిగిన దాన్ని కన్జ్యూమర్స్ మీద భారం పడకపోకుండా గవర్నమెంట్ ఒకవేళ ఏవైనా చర్యలు తీసుకున్నా ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ ముందు ఉన్నాయి కదా సో ప్రైజెస్ పెరిగిన కన్జ్యూమర్స్ కన్జ్యూమర్స్కి ఫార్మర్స్కి భారం పడకూడదు ఎందుకంటే ముందు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పార్టీలు కూడా అవి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ప్రయత్నం సాహసం చేయవు అలా చేయకపోయినా కూడా నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది ఓకే ఎందుకు మన ఎక్స్చెక్కర్ మనకి రెవెన్యూ తగ్గిపోతుంది కదా సో ఓవరాల్గా రెవెన్యూ తగ్గిపోయినప్పుడు మనం ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఖర్చు పెడతాం ఖర్చు పెట్టడం అది ఇంకా మరింత భారం అయిపోతుంది సో అందువల్ల మనం ఒకవేళ ప్రైజెస్ కన్జ్యూమర్స్ మీద పడకుండా గవర్నమెంట్ ట్రై చేద్దాం అని ట్రై చేసినా కూడా అది మరింత భారం అవుతుంది తప్ప ఎక్కడ కూడా రిలీఫ్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు ఓకే ద ఆర్బిఐ చీఫ్ ఆల్సో పాయింటెడ్ టు రైజింగ్ యూఎస్ బాండ్ ఈల్డ్స్ విచ్ హిట్ ఏ సిక్స్టీన్ ఇయర్ హై ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ దిస్ వీక్ మిక్స్డ్ డేటా పాయింట్స్ అండ్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ యాజ్ ద న్యూ అన్నోన్స్ ఈవెన్ యాజ్ నోన్ అన్నోన్ సచ్ యాజ్ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్ టర్మాయిల్ హ్యావ్ గాట్ మోర్ ప్రొనౌన్స్డ్ అలానే ఇంకో దాని మీద కూడా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది ఆల్సో పాయింటెడ్ టు అంటే దేన్ని దేన్ని ఉద్దేశించి ఆయన పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నారు ఎవరు ఆర్బిఐ చీఫ్ శక్తికాంత్ దాస్ గవర్నర్ని ఉద్దేశించి రైజింగ్ యూఎస్ బాండ్ ఈల్డ్స్ యూఎస్ బాండ్స్ యొక్క ఈల్డ్స్ అంటే అక్కడ ఏంటి ప్రాఫిట్స్ ఓకే అక్కడ మళ్ళీ ఈల్డ్ అంటే అక్కడ మనం అనుకున్నాం కదా అవుట్కమ్ అని సో మనకు వచ్చేటువంటి రాబడి ఆ రాబడి బాగా పెరిగింది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగాయి అది కూడా ఫైవ్ పర్సంటేజ్ జనరల్గా టూ త్రీ పర్సంటేజ్ ఉండే ఈల్డ్ ఏదైతే ఉండుందో అది పదహారు సంవత్సరాల్లో గత పదహారు సంవత్సరాల్లో ఇదే హైయెస్ట్ అంట ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది తాకడం జరిగింది దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ ఇండియాలో పెట్టే బిజినెస్కి ఏవైతే మనీని పెట్టుంటారో వాళ్ళు విత్డ్రా చేసుకుని వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఎందుకంటే వాళ్ళ డాలర్స్లోనే అక్కడ పెట్టుకొని దే కెన్ గెట్ మోర్ మనీ రైట్ సో అక్కడ ఎలానో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్లో ఎప్పుడు లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది సో మన ఎక్కడెక్కడ నుంచో ఇన్వెస్టర్స్ మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు కదా వాళ్ళు యుఎస్కి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది అన్నట్టుగా ఓకే ఈవెన్ యాజ్ నోన్ అన్నోన్స్ సచ్ యాజ్ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్ టర్మాయిల్ హ్యావ్ గాట్ మోర్ ప్రొనౌన్స్డ్ ఈ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్లో ఉండేటువంటి ఈ టర్మాయిల్ టర్మాయిల్ అంటే అదే దేర్ ఈస్ నో కన్సిస్టెన్సీ దట్ ఈస్ టర్మాయిల్ హ్యావ్ గాట్ మోర్ ప్రొనౌన్స్డ్ అంటే మరింత నోటీసబుల్ ప్రొనౌన్స్డ్ అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటమ్మా నోటీసబుల్ కనిపించడం ఓకే విచ్ ఈస్ మోర్ ఆబ్వియస్ అంటాం కదా ఆబ్వియస్ అన్న ప్రొనౌన్స్డ్ అన్న అక్కడ మీనింగ్ సేమ్ సో జనరల్గా ప్రొనౌన్స్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఒకటి మనం ఉచ్చరణ అనే మీనింగ్లో ప్రొనౌన్స్ని వాడతాం
noticeable anna, visible anna, obvious anna, it makes the same meaning. A glimpse of this anxiety. So, okay, look, glimpse and anti, a short look, okay, of this anxiety was visible this week with the sharpest sell-off on Indian bourses since July. Bourses and Padam Varadu, which means stock exchange is okay. Stock exchange with this in Borses and Tom, sharpest sell off, sell off and Ames Kotam. Okay, sharpest sell off Namoda in the July Nunji Juskunte, E week. Okay, so E anxiety man clear the Kanpisundi. Okay, in the Ku, sharpest sell off and Taval Ames Kutner, Varioka Watalu, Evet Investment Cesaro, E week Lonevalu. Okay. Ames Kodan Jarutundi from Indian uh, stock exchanges. Nunchi. Okay, even the investments chase under because of this market turmoils. US ki taral potnaru. So the man ki clear ke chappan jarigindi. Next, there is no certainty. Oh, sir, agande. In the in the in kunchi adjust chase kona right. There is no certainty that the RBI would still uphold. Uphold ante ante. So uphold ante samar dhenchram. Withheld ante dhanne. Withrek dhenchram. Uphold ante dhanne. Uh, I mean, uh, uh, would still uphold on another and support and meaning was Sunday. It's evenly balanced outlook towards the risks to growth. Growth key, Abiburdi key, Abiburdan Kodu, and a growth key, even the risks on IO, than a balance chegalge, tools mandagra unna and Tiga, Ipati Koda RB, Namutundi, Adanukuna twenty, Adete, evenly balanced chegalamu, and Evoka, Drupa the Undo, than Ipati. Namutundi dani samardhistunda and meaning was tundi. However, the finance ministry, while acknowledging that global uncertainties have compounded, compounded and meaning anti, compound interest, compound and anti, and marinta perigipoto. Okay? So double avadam, triple avadam, and four times and multiply avadam. Compound and basic ga, multiply the emotundi, okasarga size perutun, perutun, add a temotundi, little little gaman tilidu, dani yaka effect another. Mella Melaga, okay. Chala days per ton, but compounding and large scale lo manke effect another condition. So global uncertainties, anishchitulu, baga perigi poyai seems largely sanguine for now in its outlook for the economy. Kakpote dini ki contrast ga yeh mount nado. However, finance ministry yeh mani acknowledge che sunde, acknowledge che dvante dhani gurtis sunde, yeh man gurtis sunde. Global uncertainty is compounded. Nizame, Anishitul Baga, Perigi Poyai. Alane seems largely sanguine. Sanguine ante asa vada and chapach. Optimism. Sanguine ante adhamentama. So when you are hopeful about something, asa janakanga undi antangada, asa janakam, nirasa janakam. So sanguine ante optimistic. For now, in its outlook for the economy. So economy patla dan kuna twenty outlook in juice kunte. Chala Varku optimistic Gane Wunatga okay, acknowledges in the finance ministry. Its monthly economic review. It's an ever the ma. Finance ministry summons at twenty economic review. Adi every month release out on the okay. Adi aite Monday release state and Zarigindi. So economic review and Prasutaniki economy parisit at laundi. Ani okay review ni release chest under the mana finance ministry. Adi every month release out on the last Monday the release out on Zarigindi. Asserts that asserts and meaning and and then stress shade, emphasize shade, Nenakodi Padan Radon Zarindi. So, assert shade and Noki Wakan in Chiron Tantelulo, emphasize and meaning Lomanum, assert and Padani Varta. So, asserts that growth remains on track. And take growth put Bane, Manchigane on the track lone on the bipedals and twenty hours from Ledu, and evoca optimism express chase in the sanguine and Padam Varad Gada, sanguine and Taka Adventi, optimism, Asa Janakanga undi, track lone unamu, Anataga. A economic review, monthly economic review, Monday is the release of the growth and the track loan is the another mention. Jesar. Inflation is easing after a temporary seasonal surge in July, August. Inflation control lo, is easing and the control lo is easing. So, there is a little bit in July, August time. Lo, temporary ga, adi koda season valla, temporary ga surge in the season. Inflation overall ga, ite, Control on undi and a chapter on the consumption demand is strengthening and investment demand is also firming up. Okay, consumption demand and to me under the hills, ekuga karchupetto, consumption demand. So under the double karchupetto and uh, ease strengthening, adi bane undi, adi baga, balangane undi, investment demand, investment demand and a clientin, 
ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కువగా వచ్చి డబ్బుల్ని క్యాపిటల్ ఓకే సో దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ సో ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ఆ డిమాండ్ కూడా ఫర్మింగ్ అప్ అంటే ఏంటి అది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫర్మింగ్ అప్ అంటే స్ట్రెంగ్నింగ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది సో ఆన్ ద ఇమినెంట్ ఫియర్స్ ఆఫ్ రైజింగ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ అయితే ఈ రెండు ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ ఏంటి ఎక్కడమ్మా ఈ రిపోర్ట్ ఈ ఎకనామిక్ రివ్యూలో మెన్షన్ చేయబడ్డాయి ఇలా కన్జంప్షన్ డిమాండ్ బలోపోతంగానే ఉంది ఇన్వెస్ట్ డిమాండ్ కూడా బాగానే ఉంది ఫర్మింగ్ అప్ ఇస్ స్ట్రెంగ్నింగ్ అప్ సేమ్ ఆన్ ద ఇమినెంట్ ఫియర్స్ అన్నాడు ఇమినెంట్ అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి లైక్లీ టు హ్యాపీన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇమినెంట్ అనే అంటే మీనింగ్ ఏంటి సంథింగ్ విచ్ ఈస్ లైక్లీ టు హ్యాపీన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దాన్నే మనం ఇమినెంట్ అయితే కొన్ని భయాలు ఉన్నాయి ఇలా జరగచ్చేమో అని ఆఫ్ రైజింగ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగిపోవచ్చేమో అనే ఆందోళన అయితే ఉన్నాయి ఇట్ నోటెడ్ దాట్ ఫోర్త్ జులై టు సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ ప్రైసెస్ వే స్టిల్ వే లోవర్ దెన్ ద వన్ నాట్ ఫైవ్ డాలర్స్ అండ్ నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ డాలర్ యావరేజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ త్రీ ఓకే ఈ జులై సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ ప్రైజెస్ ఈ క్వార్టర్ అంటే ఈ ఫోర్ మంత్స్ జులై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఓకే ఈ త్రీ మంత్స్కి సంబంధించి సో ఈ క్వార్టర్ ప్రైసెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయంట వే ఆర్ స్టిల్ లోవర్ దాన్ యావరేజెస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెకండ్ క్వార్టర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఓకే ఏమైంది సో ఆ క్వార్టర్లో ఈ జులై సెప్టెంబర్ క్వార్టర్లో నమోదైనటువంటి ప్రైజెస్ బాగా తక్కువగా ఉన్నాయంట ఓకే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్వార్టర్లో ఎంత నమోదయ్యాయంట సెకండ్ క్వార్టర్లో నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ డాలర్స్ యావరేజ్ అలానే ఫస్ట్ క్వార్టర్లో వన్ నాట్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ డాలర్స్ సో అది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ క్వార్టర్స్లో సంబంధించింది సో ఈ రెండింటితో పోల్చుకుంటే జులై సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ ప్రైసెస్ అనేవి బాగా తక్కువగా ఉన్నాయి ద వీక్ ఫారెన్ ట్రేడ్ పిక్చర్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రికవర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ జాబ్ క్రియేషన్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆర్ హై ఫర్ ద నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ వైల్ హయ్యర్ డిమాండ్ ఫర్ హౌసింగ్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్ రిఫ్లెక్ట్స్ బాల్స్టర్డ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఇట్ యాడెడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రైట్ ఆ ఎకనామిక్ రివ్యూలో వచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ఓకే వీక్ ఫారెన్ ట్రేడ్ పిక్చర్ సో అక్కడ మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఫారెన్ కంట్రీస్తో మనకు ఉండేటువంటి ట్రేడ్ని ఉద్దేశించి అక్కడ వీక్గా ఉంది ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రికవర్ అయితే ఏదైతే ప్రస్తుతానికి వీక్గా ఉందో అది మెల్లమెల్లగా రికవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అలానే జాబ్ క్రియేషన్ ప్రాస్పెక్ట్స్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి అంటే బాగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరుగుతాయి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ అవుతాయి అనే ఒక ఆప్టమిస్టిక్ వ్యూలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఫర్ ద నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ రానున్న రెండు క్వార్టర్స్లో ఓకే ప్రాస్పెక్ట్స్ అయితే బాగానే ఉంటాయి ఛాన్సెస్ క్రియేషన్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అంటే ఛాన్సెస్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఛాన్సెస్ ఆర్ హై జాబ్ క్రియేషన్ ఇండస్ట్రియల్ జాబ్ క్రియేషన్ అనేవి జరగడానికి ఓకే ఛాన్సెస్ ఆర్ హై ఫర్ ద నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ రానున్నటువంటి రెండు క్వార్టర్స్లో అని చెప్తున్నాడు అంటే సిక్స్ మంత్స్లో అని అర్థం అంతేనా వైల్ హైయర్ డిమాండ్ ఫర్ హౌసింగ్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్ సో వెహికల్ లోన్స్కి హౌసింగ్కి డిమాండ్స్ ఏవైతే బాగా పెరిగిందో డిమాండ్ ఏదైతే పెరిగిందో సో ఆ డిమాండ్ పెరగడం దేన్ని సూచిస్తుంది రిఫ్లెక్ట్స్ అంటున్నాడు రిఫ్లెక్ట్స్ అంటే ఏంటి దేన్ని సూచిస్తుంది ఆ హయ్యర్ డిమాండ్ వెహికల్ లోన్స్కి హౌసింగ్ సంబంధించి బాల్స్టర్డ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాల్స్టర్డ్ అంటే స్ట్రెంగ్డ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ని మరింత బలోపేతం చేసింది బాల్స్టర్డ్ అన్నా స్ట్రెంగ్డ్ అన్నా సేమ్ ఓకే ఇట్ యాడెడ్ ఇట్ యాడెడ్ అంటే ఎకనామిక్ రివ్యూ ఇండియాస్ మ్యాక్రో ఫండమెంటల్స్ మే వెల్ హోల్డ్ అప్ త్రూ ద లేటెస్ట్ గ్లోబల్ స్టామ్ అంటే దాన్ని తట్టుకోవడం వెల్ హోల్డ్ అప్ త్రూ అంటే దాన్ని మనం తట్టుకోగలం ఈ గ్లోబల్ స్టామ్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఉద్దేశించి స్టామ్ అనే పదం వాడుతున్నాడు ఓకే స్టామ్ అంటే అక్కడ ఈ మనం ఒక పదం వాడాం కదా టర్మాయిల్ సో టర్మాయిల్ అన్నా స్టామ్ అన్నా అక్కడ సేమ్ ఓకే అనిశ్చితి గందరగోళం ఓకే దీన్ని ఖచ్చితంగా ఇండియా తట్టుకోగలదు బట్ ద గవర్నమెంట్ వుడ్ డూ వెల్ టు డ్రిల్ ఎ లిటిల్ డీపర్ ఇన్ టు కన్జంప్షన్ అండ్ హైరింగ్ ట్రెండ్స్ కాకపోతే మనకు ఒక సజెషన్ ఏంటి గవర్నమెంట్ వుడ్ డూ వెల్ అంటే మరింత బాగా చేయగలదు ఓకే మరింత బాగా ఈ క్రైసిస్ని హ్యాండిల్ చేయగలదు ఎలా టు డ్రిల్ ఎ లిటిల్ డీపర్ ఇన్ టు కన్జంప్షన్ అండ్ హైరింగ్ ట్రెండ్స్ సో కన్జంప్షన్ ట్రెండ్స్ని మనం అలానే హైరింగ్ ట్రెండ్స్ హైరింగ్ అంటే ఏంటి ఏ కంపెనీస్
చివరి క్వార్టర్ మనం చూసుకుంటే త్రైమాసికం అంటాం కదా త్రైమాసికం దట్ ఈస్ క్వార్టర్ సో చివరి త్రైమాసికంలో ఏం జరిగింది షార్ప్ స్లమ్ ఒక్కసారిగా స్మాల్ కార్ సేల్స్ అన్నవి ఒక్కసారిగా పడిపోవడం జరిగింది కన్జ్యూమర్ నాన్ డ్యూరబుల్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ రిపోర్టింగ్ వీక్ రూరల్ డిమాండ్ అండ్ ఐటీ ఫార్మ్స్ స్కేలింగ్ డౌన్ గ్రోత్ అండ్ హైరింగ్ హోప్స్ చూసారా ఇవంతా నెగిటివ్ నెగిటివ్ పాయింట్స్ చెప్తున్నాడమ్మా సో లాస్ట్ క్వార్టర్లో కొన్ని మనకు నెగిటివ్ పాయింట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఏంటవి ఒకటి స్మాల్ కార్ సేల్స్ విపరీతంగా పడిపోయే సేల్స్ ఒక్కసారిగా షార్ప్గా పడిపోయాయంట అలానే కన్జ్యూమర్ నాన్ డ్యూరబుల్స్ అంటే ఎక్కువ మనం అంటే స్టోర్ చేయడానికి వీలు కానివి త్వర త్వరగా ఫాస్ట్ మూవింగ్ అంటాం కదా సో నాన్ డ్యూరబుల్ నీ ఉత్పత్తి చేసేటువంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళు ఏమని రిపోర్ట్ చేశారు ఈ రూరల్ డిమాండ్ బాగా తగ్గిపోయింది బాగా వీక్గా ఉంది అన్నట్టుగా వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేశారు అయితే ఈ నాన్ డ్యూరబుల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న వాళ్ళు వీక్ రూరల్ డిమాండ్ని రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది రూరల్ డిమాండ్ బాగా తగ్గిపోయింది అన్నట్టుగా అండ్ ఐటీ ఫార్మ్స్ సో ఐటీ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు స్కేలింగ్ డౌన్ గ్రోత్ గ్రోత్ బాగా తగ్గిపోయింది అండ్ హైరింగ్ హోప్స్ సో మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి హైరింగ్ ప్రాసెస్ కూడా సో అక్కడ కూడా అనిశ్చితి నెలకొంది ఎందుకంటే గ్రోత్ తగ్గిపోతుంది కదా సో అక్కడ కూడా ఆందోళన ఉన్నట్టుగా మనకి కనిపిస్తుంది దేర్ ఇస్ స్టిల్ మచ్ టు బీ డన్ టు కరెక్ట్ అండ్ అనీవెన్ రికవరీ విచ్ వుడ్ ఈవెన్చువలీ హ్యాంపర్ ఎ బ్రాడర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రివైవల్ సో చాలా చేయాల్సి ఉంది ఒక రికవరీ ఎలాంటి రికవరీ అంటున్నాడమ్మా అనీవెన్ రికవరీ అంటున్నాడు అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటి అనిశ్చితి అనే పదం వాడుతున్నాడు అనీవెన్ అంటే ఏంటి వాలటైల్ వాలటైల్ అంటే ఏంటి సో దెర్ ఈజ్ నో స్టెబిలిటీ ఓకే సో ఈవెన్ రికవరీ అంటే ఏంటి సో దెర్ ఈస్ సమ్ ఈవెన్నెస్ సో మీరు ఇలా రికవర్ అవుతున్నారు దట్ ఈస్ ఈవెన్ అనీవెన్ రికవరీ అంటే పడుతున్నారు లేస్తున్నారు లేస్తున్నారు పడుతున్నారు దెర్ ఈస్ నో సర్టైనిటీ సో దాన్ని ఉద్దేశించి మనకి అనీవెన్ రికవరీ అనే పదాన్ని వాడటం జరిగింది సో చాలా చేయాల్సి ఉంది ఇలాంటి రికవరీ అనీవెన్ రికవరీ ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి మనం చాలా చేయాల్సి ఉంది విచ్ వుడ్ ఈవెన్చువలీ హ్యాంపర్ హ్యాంపర్ అంటే ఏంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది హ్యాంపర్ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ వర్బ్గా వాడాడు అబ్స్ట్రాక్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఆ బ్రాడర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రివైవల్ అంటే మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని పుంజుకోవడానికి ఏదైతే స్కోప్ ఉందో దాన్ని అడ్డగించే ప్రయత్నం చేయొచ్చు జరిగే అవకాశం ఉంది వుడ్ వుడ్ ఇవెన్చువల్లీ ఓకే అబ్స్ట్రాక్ట్ బ్రాడర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రివైవల్ అంటే మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పుంజుకోవడానికి దారితీసే పరిస్థితుల్ని అడ్డగించే ప్రమాదం ఉంది అన్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ ఎట్టోజీలో ఈరోజు చెప్పడం జరిగింది ఓకే రైట్ పాజిటివ్స్ చెప్పాడు నెగిటివ్స్ కూడా ఆ రిపోర్ట్లో చెప్పడం జరిగింది అలాగే గవర్నమెంట్ ఎట్లా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలన్నదాన్ని కూడా మనకి ఎడిటర్ తన ఒపీనియన్ని చెప్పడం జరిగింది క్లియర్ నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ టు ఒకేబ్రరీ సో ఇంకొక ఆర్టికల్లో వచ్చేటువంటి కొన్ని వర్డ్స్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం స్క్వాబుల్ అన్నాడు స్క్వాబుల్ అన్నది మనకి ఓకే వర్బ్గా మనం వాడతాం స్క్వాబుల్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ వర్బ్ అయితే స్క్వాబుల్ నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో వాడతామా పాజిటివ్ కాంటెక్స్లో వాడతాం నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో వాడతాం వాట్ డూ మీన్ బై స్క్వాబుల్ స్క్వాబుల్ అంటే ఒక చిన్న విషయం కోసం మనం అనవసరంగా గొడవ పట్టడం ఓకే ఒకరితో ఆర్గ్యుమెంట్ చేయటం ఓకే సంవాదం వివాదంలోకి ఐ మీన్ సంవాదంలోకి లాగడం సంవాదంలోకి వెళ్ళిపోవడం అనే కాంటెక్స్ట్లో మనం స్క్వాబుల్ వాడుతుంది ద బాయ్స్ వర్ స్క్వాబ్లింగ్ ఓవర్ ఏ బాల్ ఒక బాల్ కోసం అనవసరంగా గొడవ పడుతున్నారు అంటే చిన్న విషయం కోసం అనవసరంగా తగు పెట్టుకోవడం క్వారల్ నాయిజీలీ ఓవర్ ఏ ట్రివియల్ మ్యాటర్ ట్రివియల్ ఈజ్ నాన్ సిగ్నిఫికెంట్ ట్రివియల్ ఈజ్ విచ్ ఈస్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ట్రివియల్ రో అనొచ్చు రైట్ కాంట్రవర్సీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆల్టర్కేషన్ ఆల్టర్కేషన్ అంటే అక్కడ ఏంటి సో అక్కడ డిస్ప్యూట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది దట్ ఈస్ యువర్ ఆల్టర్కేషన్ సో దట్ ఈస్ యువర్ స్క్వాబుల్ నెక్స్ట్ ఇంటర్నెసైన్ ఇది యాడ్జెక్టివ్గా వాడాడు ఓకే దీన్ని మనం యాడ్జెక్టివ్ అది కూడా నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో వాడతాం ఇంటర్నెసైన్ అంటే ఏంటంటే ఒకటి రెండు వైపుల ఎవరైతే గొడవకు దిగుతారో సో రెండు పార్టీస్కి డిస్ట్రక్షన్ని చేకూర్చేది అనే మీనింగ్ సో రెండు వర్గాలు నష్టపోతాయి అనే కాంటెక్స్ట్లో మనం ఈ పదాన్ని వాడతాం అదేవిధంగా లోపల లోపల ఇంటర్నల్గా కొన్ని విభేదాలు వచ్చాయి ఇంటర్నల్గానే అంటే లోపల లోపలే మనకి ఆ విభేదాలు రావడాన్ని ఉద్దేశించి కూడా మనం ఇంటర్నెస్ అని చెప్తాం ద పార్టీ ష్రాంక్ ఫ్రమ్ ద ట్రామా ఆఫ్ మోర్ ఇంటర్నెస్ అండ్ స్ట్రైఫ్ స్ట్రైఫ్ అంటే ఏంటి టెన్షన్స్ అన్నాం కదా
ఓకే వాతావరణం అంతా వైలెంట్గా ఉండడం వాతావరణం అంతా ఘర్షణ వాతావరణాన్ని ఉండడాన్ని తలపించడాన్ని మనం స్ట్రైఫ్ అనే నౌన్తో వాడతాం సో ఇంటర్నెస్ అయిన అంటే ఇంటర్నల్ ఓకే లో లోపల ఇంటర్నల్ డిస్ట్రక్టివ్ ఫియర్స్ ఇందాక చెప్పాను డిస్ట్రక్టివ్ అంటే ఏ ఉద్దేశంలో అంటే ఇన్వాల్వ్ అయిన రెండు పార్టీస్ కూడా సో దే విల్ గెట్ డిస్ట్రక్టెడ్ సో ఈ రెండు వర్గాలు కూడా డిస్ట్రక్షన్కి గురి అవుతాయి అని చెప్పేటప్పుడు మనం ఈ పదాన్ని వాడతాం రిలేటింగ్ టు కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ అది కాస్ట్ కావచ్చు రిలీజియన్ కావచ్చు ఏ గ్రౌండ్స్ అయినా సో ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్కి చెందిన వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి వివాదం రైట్ దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అని కన్ఫాబులేషన్ కన్ఫాబులేషన్ అయిపోయాను కదమ్మా అంటే అది ఖచ్చితంగా నౌన్ అవుతుంది కాన్ అంటే ఏంటి కాన్ ఈజ్ టుగెదర్ కాన్ అనే ప్రిఫిక్స్ మీకు ఎప్పుడు కనిపించినా టుగెదర్ అనే మీనింగ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా సో కాన్వర్జేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు కాన్వర్జేషన్ మనం ఎవరితో చేస్తాం సో వీ విల్ డూ విత్ పర్సన్ రైట్ సో డయలాగ్ అన్నా కూడా అదే మీనింగ్ మనకు వస్తుంది డైలాగ్ అన్నా కాన్వర్జేషన్ అన్నా మీరు ఒకరితో సంభాషిస్తున్నారు కదా సో డైలాగ్ మోనోలాగ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సో సింగిల్ డైలాగ్ సింగిల్ పర్సన్ మాట్లాడేదాన్ని మనం మోనోలాగ్ అంటాం డైలాగ్ అంటే ఇద్దరు పర్సన్ సంభాషించేది సో కాన్వర్జేషన్ ఆర్ డిస్కషన్ అబౌట్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఓకే కాన్ఫర్బులేషన్ నెక్స్ట్ డిబ్యాకిల్ డిబ్యాకిల్ ఇది నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే నౌన్ అంటే ఒక రకంగా డిజాస్టర్ అని చెప్పొచ్చు డిబ్యాకిల్ అంటే కంప్లీట్గా డౌన్ ఫాల్ కొలాప్స్ ఓకే దట్స్ అ బిగ్ డిబ్యాకిల్ అంటాం అంటే ఒక రకమైనటువంటి వాటమి ఘోరమైన వాటమ్ను ఉద్దేశించి మనం డిబ్యాకిల్ అనొచ్చు బాగా కొలాప్స్ అయిపోయింది అనే దాన్ని లేదంటే కెటాస్ట్రోఫ్ ఓకే డిజాస్టర్ని ఉద్దేశించి మనం అంటాం కదా కెటాస్ట్రోఫ్ అనే పదం ఫియాస్కో అంటే ఫెయిల్యూర్ అట్టర్ ఫ్లాప్ అంటాం కదా డిబ్యాకిల్ డిజాస్టర్ అట్టర్ ఫ్లాప్ సో దట్ ఈస్ నెగటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే నౌన్ ద కొలాప్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫినాన్షియల్ డిబ్యాకిల్ ఇన్ యూఎస్ హిస్టరీ చూసారా మనం సెంటెన్సెస్ని ఎంత నీట్గా కాంటెక్స్ట్కి తగ్గట్టుగా మనం యూసేజ్ చేసిన పెడత పెట్టడం వల్ల మీకు మరింత అండర్స్టాండింగ్ అది అర్థమవుతుంది పెరుగుతుంది సో డిబ్యాక్ ఫినాన్షియల్ డిబ్యాకిల్ అంటే ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ ఫినాన్షియల్ లాస్ ఫినాన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ ఓకే ఫియాసో అన్న ఫెయిల్యూరే రైట్ అ కంప్లీట్ ఫెయిల్యూర్ ఎస్పెషలీ బికాస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ సో బ్యాడ్ ప్లానింగ్ వల్ల మనం ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ని చవి చూడటం అని చెప్పడంలో డిబ్యాకిల్ అనే పదాన్ని వాడతాం నెక్స్ట్ పోర్ట్ అండ్ ఇది వర్బ్గా వాడతాం ఓకే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ వర్బ్ అంటే ఒక నెగిటివ్ సూచించడం ఏదో నెగిటివ్ జరగబోతుంది అని ఒక సూచన ఇవ్వడాన్నే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ పోర్టెంట్ సంథింగ్ ఈజ్ పోర్టెండింగ్ అంటే ఒక నెగిటివ్ జరగబోతుంది అనే ఒక సూచన చేయడాన్ని మనం పోర్టెండ్ అంటాం ఇట్ వాజ్ అ డీప్లీ సూపర్స్టీషియస్ కంట్రీ వేర్ ఎర్త్ క్వేక్స్ వేర్ కామన్లీ బిలీవ్ టు పోర్టెండ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ డైనాసిటీస్ ఓకే సో ఖచ్చితంగా డైనాసిటీస్ అన్నవి ఎండ్ అయిపోతాయి అనేటట్లుగా ఓకే సూపర్ స్టేషన్స్ అంటే ఈ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎర్త్ క్వేక్స్ వస్తాయంటే డైనాసిటీస్ అన్నీ ఎండ్ అయిపోతాయి అనే ఒక పోర్టెండ్ ఓకే అదొక సిగ్నల్ అని చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సిగ్నల్ దట్ ఈస్ యువర్ పోర్టెండ్ రైట్ ప్రొఫెసర్ హెరాల్డ్ ఆగర్ ఫ్యూచర్లో జరగబోయే దానికి ఇండికేషన్ అని చెప్పే సినోనిమ్స్ ప్రొఫెసర్ హెరాల్డ్ ఆగర్ టు బి ఏ సైన్ దట్ సంథింగ్ బ్యాడ్ ఈస్ లైక్లీ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఉమెన్ అని కూడా అంటాం బ్యాడ్ సైన్ అంటాం కదా అంటే శకునం అంటాం కదా అపశకునం ఉమెన్ రైట్ నెక్స్ట్ క్యూ క్యూ అంటే సేమ్ ఇది ఒక న్యూట్రల్ వర్డే నెగిటివ్ అని చెప్పలేం కానీ ఇండికేషన్ అని కానీ హింట్ అని కానీ రిమైండర్ అని కానీ మనం చెప్పుకోవచ్చు క్యూని మనం జనరల్గా నౌన్గా వాడతాం ఓకే హీస్ క్యూ టు స్టార్ట్ లుకింగ్ ఫర్ అనదర్ జాబ్ హీస్ హింట్ ఓకే క్యూ అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటి ఇండికేషన్ అని కానీ హింట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది అ సిగ్నల్ ఫర్ సమ్ వన్ టు డూ ఆర్ సే సంథింగ్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ఏ ప్లే ఆర్ మూవీ సో మనకి ఇచ్చేటువంటి ఒక సూచన కానీ ఓకే ఒక ఇండికేషన్ అని కానీ హింట్ని ఉద్దేశించి మనం క్యూ అని చెప్పుకోవచ్చు దట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ నౌ నెక్స్ట్ మెస్సీ మెస్సీ అన్నది లై లీలనాల్ మెస్సీ ఉన్నారు కదా లైనాల్ మెస్సీ అతను ఉద్దేశించినటువంటి వర్డ్ కాదు ఇది అది ఎంఏఎస్ఎస్ఐ ఇది ఎంఏఎస్ఎస్ వై కదా మెస్ అంటే నౌన్ అమ్మ దానికి సంబంధించినటువంటి యాడ్జెక్టివే మెస్సి దిస్ ఈస్ ద యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ యువర్ నౌన్ సో మెస్సీ అనేది మనకి డర్టీ అనే కాంటెక్స్ట్లో వాడతాం ఈజ్
untidy. Tidy and positive. Something is tidy is clean. So obviously, untidy and dirty. Meaning was untidy is dirty. Clear? So filthy, murky. Even ni koda same synonyms. Dirty and untidy and filthy and murky and everything is same. Okay, words and okay, they can Okay, so messy is used in negative context, adjective used in negative context. Next word dissonance, a n c e. So, this is also negative context. Lo, what a noun, a n c e ka bati noun, dis. So, this is a uh, negative prefix. So, what is a dissonance? Dissonance is lack of agreement. So, waka, um, agreement ki raka bodo. So, lack of Okay, agreement, lack of agreement. That is nothing but your disagreement. That is disagreement. That is inconsistency. And the dissonance between the truth and what people want to believe. Nizan ki mano yeng kawali, mano yeng namutam. Ane dhan ki yepuru koda. There will be dissonance, lack of agreement. Kada truth yepuru koda chala katu ga onto the. Kada mano yedete anand injastamo a chala. Murduga, easy ga, ebbandh kalagnat ga ondad. Kani truth eppidu koda harsh ga ne ondad. So there is always a dissonance. There is always a disagreement. So that is your dissonance. Clear? Next assignment chuddam. Already assignment solution manna chuddam zarigindhi. E rozu, your chayals and one take question edhi. Meaning jagat ga, choose he, right? Try to mention in the comment section. Indu lo error save avun nai. What meir comment section lo mention chayandhi. Please take this assignment seriously. Mali comment section lo ante put dasara so many people are not involved and in okay two three days okay but Monday and Chigani if I don't see the response definitely the Nimano Terminate Jesusta because it is under Kandali under the Nyoka okay advantage ni this call under the Dini Venakatuna 20 main reason so the Nick Serena Spandan Rana put Mali discontinue Jesusta so then this club at Kon Miranda participate chain okay my friends could a video ni share chain thank you for watching. Malli, Repu Kotavishal Tamimundu Kochasta Andavarku. Take care. Your Kiran sir signing off. Bye bye.